大家好，我是斌哥。夏天来了，喜欢喝啤酒的朋友，一定要学会这一道小田螺。这样做出来的小田螺，麻辣鲜香，真的是太过瘾了，而且特别的干净，百分之百没有一点沙子，吃起来特别的放心。接下来就请看我是怎样做的吧。前几天在我们这边小溪里面捡了好多田螺，田螺尾部已经剪好了。而且已经漂了两三天，特别的干净。我们在外面吃的田螺，基本上是一天也没漂过，特别的脏，而且处理的也特别的麻烦。我们先将田螺清洗一下，然后用漏勺将它捞出来，再次放入干净的清水里面，再清洗一下。大家仔细看一下，大家仔细看一下。水特别的清澈，是不是特别的干净？清洗干净之后，再次用漏勺将它捞出来。接下来起锅，锅中加入适量的清水，碗里面加入一块拍碎的生姜和一个葱姜，再加入适量的料酒。水开之后，再下入田螺。我们先将田螺焯一下水，焯水的时间大概是一分钟左右。然后用锅铲不停的翻动，这样不停的翻动，能够有效的去掉田螺上面的小盖帽。焯水之后，再用漏勺将它捞出来。捞出之后，再次倒入提前准备好的清水里面，再将田螺清洗一下。去掉里面的葱姜，然后再将田螺上面的小盖帽给去掉，那样我们吃起来的时候才比较方便，而且在煮制的时候更加入味。再将挑拣好的田螺放入漏勺里面田螺全部处理好后，我们再次起锅，锅中加入适量的食用油，油热后加入葱、姜、大蒜、八角、桂皮，还有干辣椒，再快速的翻炒几下，将大料炒香。大料炒香之后，再加入一小包火锅底料。再加入一小勺辣椒酱，一小勺豆瓣酱，继续快速的翻炒，炒出它的红油，把火锅底料也要炒香炒化。炒至差不多的时候，我们再往里面加入开水。接下来，把清洗干净的田螺全部加进来，再简单的翻炒几下，然后往里面加入一勺生抽，一勺蚝油，再加入一点鸡精，开大火将它煮开。煮开之后，再倒入一个高压锅里面。很多朋友做出来的田螺不是吸不出来，就是没有肉味。那是因为你没有按照这个方法，一定要用高压锅压十五到二十分钟左右。如果直接煮的话，最少要一个小时。然后扣上盖子，上汽压十五分钟左右。用高压锅一压，田螺里面所有的寄生虫都会杀死掉。好了，时间到，拿掉高压子，放掉里面的空气，再打开盖子，哇！太香了！接着把压好的田螺再次倒入大碗里面，再用筷子把里面的大料全部给挑出来
，大料全部挑出来了，接着再次起锅，锅中加入适量的食用油，油热以后，再加入葱、姜、蒜、小米辣和新鲜的紫苏叶，开中火快速的翻炒，炒出它们的香味。再次加入少许的豆瓣酱，少许的辣椒酱，再加入一点辣椒面。继续快速的翻炒，炒出它们的香味。炒香之后，把刚才压好的铁锅连汤汁全部加进来，再快速的翻炒，将铁锅全部炒至入味。接着再加入少许的生抽，一点点蚝油。再次加入一点鸡精，再加入一点白糖。这时候我们要开大火，快速的翻炒，把田螺全部炒至入味，把汤汁慢慢的收干。汤汁收至差不多的时候，再加入一点芝麻香油和花椒油。最后再勾入一点薄脆，让汤汁更浓稠一点。炒成这样就可以出锅装盘了。出锅之后再撒上一点小葱花就可以了。就这样，我们的田螺就做好了。这样做出来的田螺，麻辣鲜香。干净、卫生、无杀，而且一口一个，特别好吸，用来下酒真的是太好了，大人小孩都特别的喜欢吃，喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家收看。如果我的视频对您有帮助的话，麻烦伸出您发财的小手，给我点个免费的小心心，鼓励一下。您的每一个点赞、关注、留言，都是对我最大的支持，也是我前进的动力。谢谢大家，我们下期视频再见。